ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പ്ലസ് ടുവിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സും അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടുവിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാല്യൂസും ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രാഫിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലുള്ളത് എന്താൽപ്പിയാണ് റിയാക്ഷൻ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിലുള്ളത് ഇത് ഈ ആക്സിസിൽ എന്താ ഉള്ളത് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താൽപ്പി കിലോ ജൂൾ പെർ മോളിൽ ഇനി വാല്യൂ ഫൈവ് ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റീന് ട്വൻറ്റിന് ട്വൻറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ എ ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എ എയും ബിയും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഡി ആയിട്ട് മാറും ഇത്ര ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് എ പ്ലസ് ബി സി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഇതിനെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്ക് എ ഇത് ഡി ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്നാണത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഇത് ഏകദേശം എത്ര ആയിരിക്കും വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടുള്ള ഇത് ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ ഇത് എ പ്ലസ് ബി സി ആയിട്ട് മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് സി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്ര ബാരിയർ ഇത്ര ക്രോസ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരിക ഇതിവിടെ ഫൈവ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതായിട്ട് മാറാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത്ര വരിക ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ സി ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഏകദേശം ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ വേണം ഇതിലാദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഡി എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ കുറേ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി കൈനറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ കാര്യം ശരിയാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫോം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഫോർമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് വേറെ പ്രത്യേകത അത് ഹൈ എനർജി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കി ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ എനർജി ഇതാ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഫ്രം സി ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് എൻ ദാൽപ്പി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഏകദേശം ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്ന എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സി സീൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഹൈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് സി ഇസ് ദ തെർമോ ഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി നിൽക്കുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് സീൻ്റെ സീക്ക് കറസ്പോണ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കുറവ് എനർജി ഉള്ളതാണ് അത് തെർമോ ഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൈനറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണതിനാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണതിനാണ് കൈനറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് ഹൈ എനർജി ഉള്ളതും ആവാം ഡി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ടു ഫോം സി ഈസ് ഫൈവ് കിലോ
ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഒരു ഗ്യാസ് ഫിസിസ് ഓപ്ഷൻ വിധേയമാണ് അങ്ങനെ ആ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു കെ പി റീസ് ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് വരിക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫ്രണ്ട് ലിച്ച് ഐസോത്തേമ് പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഐസോത്തേമ് പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു കെ പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഈ വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അത് വരും സീറോൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും വൺ ബൈ എൻ സീറോനെ കാട്ടിയും വലുതാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡറാണ് പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും അതൊരു അതിനൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് എന്ത് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി വേ എന്നിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട് ലിച്ച് ഐസോതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ പി എന്ന് പറയണത് പ്രഷറാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം എക്സ് ബൈ എം വേഴ്സസ് പി അതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പം മോഡറേറ്റ് പ്രഷറിലൊക്കെ മോഡറേറ്റ് പ്രഷറിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് ബൈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ഇനി എന്താണ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർബേറ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്സോർബെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്സോർബേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്സോർബ്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രഷറിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അഡ്സോപ്ഷന് എന്താണ് ആവുക കൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക കുറേയൊക്കെ ഹൈ പ്രഷർ വരെ ഇത് അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂടും വേറൊരു റിലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇത് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എന്താണ് മാറ്റം വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ എം വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ആവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് വന്നിട്ട് അതായത് എച്ച് ടു മൈ ടു തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി റിയാക്ഷൻ്റെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിനൊക്കെ അതായത് ലോഗ് കെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടു ഈക്വൽ ടു വരും മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ മൈനസ് ഇ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എട്ട് ആർ ഇൻറ്റു 
वन बै टी वन माइनस वण बै टी टू इतना रिलेशन अब इतने वर इन मे अरीशन नाम अर फोम याद अदायक्ल टू एस टू माइन इ ए डिवेड बै आर टी अरीशन फोम इन लोग अप्लेजा रु सैड लोग बेस इ अप्ले एल एन अलग लोग बेस इ रूर क्यों लोग बेस इ के ईक्ल टू वरू लोग बेस इ ए माइन लोग ऑफ लोग बेस इ ऑफ इ ए रूम क्यास जस्ट ई क्यों मेलू ई संगति मत माइन इ ए डिवेड बै आर टी एन इन और प्रत्येक टी वण टेमपचा नाम टी वणु अब के वण टेमच रेट कॉन्स्टेंट मार पशे नाम अस्यूम चीज प्री एक्सपोनल फैक्टर टेमपचुस मारूल अब आक्टिवेशन एनर्जी टेमपचुस मारूल इत फिस्डा इत फिस्डा इन लोग के लोग के नाकल टू लोग बेस इ ए माइन इ ए डिवेड बै आर टी टू इन इन लोग के वण माइन लोग के आदेशन इंटाते लोग बेस इ आट अब अमेरिका पेट लोग बेस इ के वण डिवेड बै के टू एट इतना माइन इ अब इवेद लोग के वण माइन लोग के बेस इ बेस इ आयु टेम शेल अड़क नमुकूम लोग ऑफ के वण डिवेड बै के अब लोग प्रत्येक अगले कंटे ओके रिलेशन वो इवे लोग बेस इ ए लोग बेस इ ए अदाई अदाई इन कुछ जीरो माइन इ ए डिवेड बै आर् इंटू वण बै टी वण माइन वण बै टी टूटे माइन इ ए बै आर कोम इन या लोग बेस इन अगर लोग बेस टन मेटी लोग बेस इ एक्स कू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लोग बेस टन एक्स अब इतव टू पॉइंट ई जीरो लोग बेस टन के वण डिवेड बै के माइन इ ए डिवेड बै आर् इंटू वण बै टी वण माइन वण बै इन ई क्यों नर कौन अब लोग बेस टन के वण बै के ईक्ल टू माइन इ ए डिवेड बै टू पॉइंट थ्री जीरो आर् इंटू वण बै टी वण माइन वण बै टी टू ई क्यों यादवे वन ई पर अब इत ओर रू डिफर टेमपचा रू डिफर रेट कॉन्स्ट अब रीतील बंद आक्टिवेशन एनर्जी इन इन एक्टिवेशन एनर्जी इन ई टेम इवे बाकी अमेरिका पेट ईक्ल टू वरू इत कू पॉइंट थ्री जीरो आर् इंटू इत अडील वरूर अडील डिवेड बै वण बै टी वण माइन वण बै टी टू और माइन सैन माइन अदा मर माइन लोग 
k1 divided by k2 എന്ന് വരും ഇതായിരിക്കും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടി വണ്ടിയും ടി ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ അപ്ലൈ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നിർബന്ധമായിട്ടും കെൽമില്ലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഏതിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എന്തിലേക്ക് ആക്കണം കെൽമില്ലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ടി വൺ ടി ടു അതേപോലെ കെ വൺ കെ ടു ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യ ഈ വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റയർ ആയിട്ട് ഈ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ ലോക്ക് കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്തായിരിക്കും അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറിയണം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ടി വൺ ഇത് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇത് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പോൾ ടി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടെൻ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ഒരു സീറോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ടെൻ ബൈ എന്ത് വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതായത് ഈ കാര്യം വരും ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ടെൻ ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 അങ്ങനെ പോകും ഞാൻ തൽക്കാലം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മേലെ പോകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ വരും ഓക്കെ ഇനി വൺ ബൈ ടി ടു ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ വൺ ബൈ ടി ടു ഞാൻ പറയണില്ല ഇതേപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഏത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഏകദേശം വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടത് വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു അത് കണ്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ലോഗ് കെ വൺ ബൈ കെ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലോഗ് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണത് ലോഗ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഇതിന് നേരെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ എന്ത് വൺ എന്താ കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഡി എം ക്യൂ മോളിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഇത് വരും മൈനസ് ലോഗ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോകാം ഈ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ആവും അത് അതായത് അത് വരും മൈനസ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിലൊരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി നടത്താണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ലോഗ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.5 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നെഴുതാം 
എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോറിന് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീന്ന് എഴുതാം നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യം വരും ടെൻ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ലോഗ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇനി മൈനസിൻ്റെ പ്ലസ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും എന്താണ് ഈ ലോഗ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലോഗ് ടു എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീനെ ത്രീ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഈ കാര്യം വരും ഈ വാല്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലോഗ് ടു ടു ദ പവർ ടു ലോഗ് ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ലോഗ് ടു ലോഗ് ടു 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 ദ റേസ് ടു ടുവിനെ ടു ലോഗ് ടു എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഉള്ളത് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് ത്രീ ലോഗ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും ഇനി ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും എറൗണ്ട് അതുപോലെ ലോഗ് ബേസ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് എൽ എൻ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂസ് ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടു ആയാലും ബേസ് ഇ ടു ആയാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ വണ്ണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഇത് വരും മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള അറിയണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ലോഗ് കെവൺ ബൈ കെ ടു അതായത് ഇതെന്താണ് ഈ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസൊക്കെ ഇത് വരും മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ലോഗ് കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്നുള്ളത് അതെന്താണ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂസ് എല്ലതും എഴുതിയുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതാത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവട്ടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എത്ര വരും ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറും ഇതും ക്യാൻസലായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇതിലെന്താണ് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഇതാ ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു അതെന്ത് വന്ന് ടു വന്ന് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മേലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർക്കണം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ മോളിലാണ് വരിക ഈ ഇ എ ജൂൾ പെർ മോളിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആ സാങ്കേതിക ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇത് എറൗണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി സംതിങ് വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതേപോലെ ഫോർട്ടി സിക്സും തേർട്ടി സിക്സും 
ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് ആ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൂറ്റി അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇനി അതാണ് എന്ത് തന്നെ ഉള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് വരും ഇത്ര എന്താണ് ഇത്ര ജൂൾ പെർ മോളാണ് അതിന് കിലോ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നും പറയും അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് വരും ഇത് ആൻസറിൽ നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരിക ഏതാണോ ഉള്ളത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് സംശയം ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇട്ടാൽ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊളോയിഡൽ മെഡിസിൻസ് ആർ മോർ എഫക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് സ്മോൾ സർഫസ് ഏരിയ അല്ല കൊളോയിഡിന് പ്രത്യേകത എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കൊളോയിഡിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് ഹൈ സൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് മെഡിസിനൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുക എന്നൊക്കെയാണ് അത് അത് പറയുന്ന കാര്യം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും വലിയ വോളിയം ഉള്ളതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് അതാണ് അതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് സ്മോൾ സർഫസ് ഏരിയ അല്ല സൊ സൊല്യൂട്ടിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ ഇസ് ഇൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഇഫ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ എന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയണം ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്സാക്ട് മോഷനാണ് അതായത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു സിഗ്സാക്ട് മോഷൻ ബ്രൗണിൻ മോഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ബ്രൗണിൻ മോഷന് സ്ലോ ആയിരിക്കും മോർ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ആലം ടു വാട്ടർ മേക്സ് ഇറ്റ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് തെറ്റാണത് ആലം യൂസ് ചെയ്യണത് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വാട്ടറിന് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആലം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആലം അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂട്ടീസിനായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറും ആലം ഇമ്പ് ആലം ഒരു അലുമിനിയം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആല ഇതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറും ഇതിവിടെ ഉള്ള എന്താ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആല ഇമ്പ്യൂട്ടീസിൻ്റെ ഒരു കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഇനി പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ പോയി പ്യുർ വാട്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ഇനി കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ലയോഫോബിക് സോൾസ് ക്യാൻ ബി പ്രസ്പിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ശരിയാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡൽ സോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനിൽ ഡി ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷനാണ് എക്സ് എ വൈ ബി ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഗെൽ ടു ലോഗ്
എച്ച് ഐ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഐസോ ബ്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് എയും ബിയും ഈക്കൽ എക്സും വൈയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ണാണ് ആവേണ്ടത് കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഒരൊറ്റ മോളിക്കുള്ളായിരിക്കും സി ടു എച്ച് ടു സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഡബിളല്ല ഇത് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഐസോമറൈസേഷനും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡയമറൈസേഷനും അല്ല ഇത് ഇനി സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ സി ടു എച്ച് ഫോർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ ഇനി എൻ ടു ഒ ഫോർ എൻ ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുക പറയുമ്പോൾ എന്താ എൻ ടു ഒ ഫോർ ഒരു മോളിക്യൂൾ രണ്ട് എൻ ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് ഒന്നായിട്ട് മാറണം ഇവിടെ ഇത് ഒരു മോളിക്യൂൾ അതായത് ഒരു എ രണ്ട് ബി ആയിട്ട് മാറണം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാം ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടു എന്ന് പറയണത് എന്താണത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിന് മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ഡി എ ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഇനി ഇതെന്താ ഇത് ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടു പ്ലസ് ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടു ഇനി ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻറ്റിലോഗ് എടുക്കുക ആൻറ്റിലോഗ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു ദ പവർ എടുക്കുക ആൻറ്റിലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഓഫ് അല്ല ആൻറ്റിലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ എന്താണോ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതായത് ഇത് വരും മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി കിൽ ടു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റു പോയത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതെ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടിട്ടാ ഇതിനെ ഈ കാര്യത്തിനെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ലോഗ് ബേസ് ടെൻ മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി അതുപോലെ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ലോഗ് എ ബി ആണത് അതായത് അത് വരും ലോഗ് ബേസ് ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതാം ഇനി ഇനി ആൻറ്റിലോഗ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഇത് മാത്രം ബാക്കിയോ ടു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഇനി ഈ ടൂവിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി കൊണ്ടുവരിക അതെന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ എഴുതുന്നത് ഇതെന്താണത് റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണിത് റേറ്റിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ റിയാക്ഷൻ കേസിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഇനി നോക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇതും റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇതിനെ ഇതിന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിട്ടാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്
1 by 2 is 2 1. That is why y in the center is 1. Just 1. That is why x is 2 and y is 1. That is why this is the same. This is the reaction. This is x and y. This is random. This is the same. N butane is C4H10. That is isomerization. C4H10 is the same. N B normal N is the same. Normal is the same. Normal butane is the same. Now, C2H2. That is the same. C2H2 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 is the same. 2 C2H4 C4H8 Last N2O4 N2O4 and N2O2 Now, what do we do with this? What do we do with this? This is 1 and 2. Now, x is 1 and y is 2. We will get x2 and y1. That is x2 and y1. This is x and y1. That is why we say x is 1 and 1. Question number 5 is the answer. Option C is 1 and 1.